ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சங்காஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து என்னோடய கிச்சன் பேண்ட்ரி யூனிட் ஆர்கனைசேஷன் பற்றின வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் வந்து நான் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக கிச்சன் செட் பண்ணுறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கள் வீடு கட்டி ஒன் இயர் ஆக போது இந்த கிச்சன் செட் பண்ணும்போது நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் கிளாஸ் அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் என்னோடய கிச்சன் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸில் நான் வச்சுருக்கேன் சிலதெல்லாம் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சிலது வந்து இந்த கிச்சன் கபோர்ட் சைஸ் கேற்ற மாதிரி நான் சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கிட்டேன் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வாங்கும்போது அதோட மூடியில் கூட பிளாஸ்டிக் இல்லாத மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கிட்டேன் ஸோ இந்த சார்கோல் ஸ்டிக்கர்ஸ் இல்லை வினைல் ஸ்டிக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டிக்கர் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டெய்னர்ஸில் எல்லாத்தையும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி லேபிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்டிக்கரில் எழுதுறதுக்குன்னே இந்த பென்சில்ஸ் இருக்குது இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த க்ரையான்ஸ் பென்சிலும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதில் எழுதிக்கலாம் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் அழியாது நீங்கள் நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் அந்த மாதிரி வச்சு அழித்தா தான் அழியும் இல்லைன்னா பாத்திரம் கழுவுகிற லிக்விட் வச்சு ரப் பண்ணால் தான் போகும் அது வரைக்கும் இது போகாது இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் எயிட்டி ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் நைன்டி நைன் அந்த ரேட்டில் கிடைக்கும் கேஸ் ஸ்டவ்க்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற இந்த கபோர்ட்ஸில் தான் வந்து மோஸ்ட்லி என்னோடய குக்கிங்க்கு தேவையான எல்லா திங்ஸையும் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கபோர்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கபோர்டோட டோர்ஸில் வந்து ஸ்டிக்கி ஹூக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேக்கிங் அண்ட் குக்கிங்க்கு தேவையான மெஷரிங் கப்ஸ் மெஷரிங் ஸ்பூன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி மாட்டி விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து சிடி ரைட்டிங் பென் யூஸ் பண்ணி அது என்ன மெஷர்மெண்ட்டுன்னு எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா என் டாட்டர் எப்போயா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவா அவளுக்கும் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஷெல்ஃபில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஆரிகேனோ அதுக்கப்புறம் கார்லிக் பவுடர் க்ரீன் டீ சாக்கோ சிப்ஸ் அப்புறம் ஃப்ளக்ஸ் சீட் ஹெம்ப் சீட் அப்புறம் பாப்கார்ன் கேனல்ஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்த ஷெல்ஃபில் வந்து பேக்கிங் பவுடர் வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதோட எக்ஸ்பைரி டேட்டையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் எக்ஸ்பைர் ஆகும் ஸோ அதனால் அதோடய டேட்டும் இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் சோடா ஓமம் இது வந்து திருக்கழுக சூரணம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி அந்த சூரணம் இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் கோல்டுக்கெல்லாம் இது வந்து பெஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடியாக இருக்கும் அடுத்து இருக்கிறது வந்து சின்னமன் பவுடர் அதுக்கப்புறம் த்ரிஃபலா இது வந்து பொட்டுக்கடலை பவுடர் ஸோ ஏன் நான் பொட்டுக்கடலை இந்த மாதிரி பவுடராக அரைச்சி வச்சுருக்கேன்னா நம்ம காரக்குழம்பு அதெல்லாம் வைக்கும்போது நல்ல ஒரு திக்கனிங் ஏஜெண்ட்டாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றுனோன்னா நல்லா குழம்பு வந்து திக்காக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து கிஃப்டாக வந்த ஹனி பாட்டில்ஸ் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆர்கானிக் கடையில் வாங்கின ஹனி பாட்டில் இது ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஆர்கனைசர் யூஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டெப் ஆர்கனைசர் வந்து கிச்சன் கபோர்ட் ஒர்க் செஞ்சப்போ மிச்சமான உடன் பீசஸில் செஞ்ச ஸ்டெப் ஆர்கனைசர் தான் இப்போ அடுத்திருக்கிற ஷெல்ஃப் பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபில்டர் காஃபி பவுடர் இது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறது டீ தூள் இது வந்து ஆர்கானிக் ப்ரவுன் சுகர் இது ஆர்கானிக் ஒயிட் சுகர் இது வந்து நாட்டு சக்கரை இது பனங்கற்கண்டு வந்து மிக்சியில் சேர்த்து பவுடராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இப்போ காலியாக போது திரும்பவும் அரைக்கணும் இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் அந்த சாஷையை வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஏர் டைட் கண்டெய்னில் வச்சுட்டிங்கன்னா அது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஃபுல்லாக ஒரு கண்டெய்னரில் கொட்டி எடுத்து வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நாளாக கட்டி கட்டியாக ஆகிடும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடு அப்படியே இருக்கும் இப்போ எல்லா கண்டெய்னர்லேயும் ஒரு உடன் ஸ்பூன் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த கேபினட்ஸ் டோர் எல்லாமே வந்து சாஃப்ட் க்ளோசிங் டோர்ஸு நம்ம ஜஸ்ட் டச் பண்
வெர்டிகல் ஸ்பேஸ் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த அண்டர் த ஷெல்ஃப் ஆர்கனைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஷெல்ஃபில் வந்து நான் காஞ்ச மிளகா பாசி பருப்பு பொட்டுக்கடலை அது வந்து சோயா சங்க்ஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ பின்னாடி இருக்கிறது வந்து சப்ஜா சீட்ஸ் அதான் பேசில் சீட்ஸ் சொல்லுவாங்கள்ல அது இது வந்து சியா சீட்ஸ் இதில் வந்து சமையலுக்கு தேவையான எல்லா மசாலா ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வீட்லேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து வெந்தய பவுடர் இது சீரக பவுடர் இது வந்து மிளகுத்தூள் அதுக்கப்புறம் சோம்பு அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா பவுடர் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பின்னாடி வந்து நான் ஆர்கானிக் பெருங்காயம் வந்து கட்டி பெருங்காயம் வாங்கி அதை இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்து லவங்கம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து சோம்புத்தூள் இந்த அண்டர் த ஷெல்ஃப் ஆர்கனைசர்ஸில் இருக்கிற கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு எம்டியான ஹனி பாட்டில்ஸ் தான் அதில் வந்து இந்த வினைல் ஸ்டிக்கர்ஸ் ஓட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பைஸ் பாட்டில்ஸாக அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற கண்டெய்னரில் இதில் வந்து காஞ்ச மிளகா பவுடர் இருக்குது இது வந்து தனியா பவுடர் தனியா அதுக்கப்புறம் பிரியாணி இல பட்டை இதில் வெந்தயம் இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த கண்டெய்னரில் சுக்கு இருக்குது இதுக்கப்புறம் கடைசியாக இருக்கிறது வந்து கஸ்தூரி மீத்தி இல ஸோ நான் ஏன் இந்த மாதிரி சென்டரில் இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சுருக்கேன்னா நம்ம ஈஸியாக மூவ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்பேஸ் வந்து எம்டியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஈஸியாக மூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கிச்சன் லைனர் ஷீட் யூஸ் பண்ணி எல்லா கண்டெய்னர்ஸையும் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த லைனர் ஷீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதில் எறும்பு சாக் பீஸ் வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த ஷீட் போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து கிச்சன் லைனர்ஸாக யூஸ் பண்ணோன்னா அதனால் கூட நாளாக நாளாக அதுலேருந்து பூச்சி கரப்பாம்பூச்சி இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி கிச்சன் லைனர் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும் அது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லைனர் ஷீட்ஸ் வந்து நம்ம கபோர்ட் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி ஒரே ஷீட்ஸ் தான் போட்டுக்கலாம் ஸோ அடுத்து இருக்கிறதே இந்த கலர்ஃபுல்லான ஜாடிங்க தான் ஸோ உப்பு புளி வெள்ளமெல்லாம் இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் கல் உப்பு இருக்குது இதில் தூள் உப்பு இதில் வந்து அந்த பிங்க் சால்ட் இருக்குது இதில் வந்து புளி இருக்குது கோடம் புளின்னு சொல்லுவாங்க அந்த புளி இருக்குது இதில் வெள்ளம் இருக்குது ஸோ உப்பு புளி வெள்ளம்லாம் இந்த மாதிரி ஜாடியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாங்க தான் அதோடய தன்மை வந்து மாறாமல் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜாடி எல்லாமே ஒன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஈச்சுன்னு வாங்கினேன் இது வாங்கி ஒன் இயர் மேலே ஆகிடுச்சு இது எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒன் கேஜிக்கு உண்டான ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இருக்கிறது இந்த டூ டி இயர் ஆர்கனைசர் இதை வந்து இந்த மாதிரி கவுண்டர் டாப்லேயே வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து சாம்பார் தூள் இருக்குது இதில் வந்து கடுகு உளுந்த பருப்பு ரெண்டு கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் இல்லை மிளகு இல்லை சீரகம் இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மசாலா டப்பா யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணுறது தான் எனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி டூ டேர் ஆர்கனைசரில் இது எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து என்னோடய மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஸோ என் கிச்சன் டிசைன் பண்ணும்போது இந்த யூனிட் வேணுன்றதுக்காக நான் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ் அலாட் பண்ணேன் ஸோ இதுதான் அந்த யூனிட் இது வந்து டீலக்ஸ் லேடர் யூனிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க என்னோடய கேஸ் ஸ்டோவுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி கண்டெய்னர்ஸ் இதில் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் இருக்கும் ரொம்பவும் கன்வீனியண்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டோரில் என்ன இருக்குது உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு ஒரு ஃபுல் வியூ உங்களுக்கு ஒரு தடவை காமிச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ டோரில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இதில் வந்து பாதாம் பருப்பு டேட்ஸ் முந்திரி பருப்பு இருக்குது இப்போ அடுத்த ஷெல்ஃபில் வந்து மொச்சை அதுக்கப்புறம் 
கொண்டக்கடலை வால்நட்ஸ் இருக்குது இது வந்து நேச்சுரல் வெண்ணிலா ஆசன்ஸ் பின்னாடி இருக்கிறது வந்து சோயா சாஸ் இப்போ அடுத்து வந்து கடலை பருப்பு காராமணி அதுக்கப்புறம் கடலை மாவு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து பெப்பர்மிண்ட் எசென்ஷியல் ஆயில் இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து ஆப்பிள் சைடர் வினீகர் ரவை அரிசி மாவு இப்போ ரவையில் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பைரி டேட்டும் எழுதி வச்சுருக்கேன் சிடி ரைட்டிங் பென் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுருக்கேன் இது வந்து தாளிக்கிற வடகம் இதில் வந்து கொக்கோ பவுடர் கார்ன்ஃப்ளவர் ஐசிங் சுகர் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் ஷெல்ஃபில் வந்து பாசி பருப்பு சீரக சம்பா அரிசி தோரம் பருப்பு இருக்குது அடுத்து இருக்கிற ஷெல்ஃபில் ராகி அதுக்கப்புறம் ராகி மாவு அதுக்கப்புறம் கம்பு அடுத்து இருக்கிற ஷெல்ஃபில் கோதுமை மாவு இட்லி பொடி சீரகம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கண்டெய்னரில் வந்து மிளகு அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை இருக்குது மிளகு சீரகம் வந்து நான் ஹில்ஸ் போயிருந்தப்போ ரொம்ப சீப்பாக இருந்ததுன்னு ஒரு ஒரு கிலோ வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ அதான் இந்த கண்டெய்னரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து உளுந்து வரகு தினை இருக்குது இப்போ கடைசியில் இருக்கிற கண்டெய்னரில் வந்து மணத்தக்காளி வத்தல் சுண்டக்காய் வத்தல் அதுக்கப்புறம் தனியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எம்டி கண்டெய்னர்ஸும் வச்சுருக்கேன் ஏதாவது ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுன்றதுக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் புதுசாக கிச்சன் செட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நான் எப்படி கண்டெய்னர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சின்ன டிப்ஸ் தரேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹாரிசாண்டல் ஸ்பேஸ் வந்து நிறையா இருந்ததுன்னா அப்போ அகலமாக இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸ் ஹைட் கம்மியாக இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் வந்து நிறையா இருந்ததுன்னா அப்போ அகலம் கம்மியாக ஹைட்டாக இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஸோ என் என்னோடய டீலக்ஸ் லேடர் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா அகலம் கம்மி நீளம் வந்து அதிகம் அதனால் நான் நீள நீளமாக அகலம் கம்மியாக இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸாக பார்த்து சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கிட்டேன் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து நிறைய கண்டெய்னர்ஸும் வைக்க முடியுது ரொம்ப ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் இருக்குது இந்த டீலக்ஸ் லேடர் யூனிட்டில் இருக்கிற எல்லா ஷெல்ஃபும் வந்து ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் ஷெல்ஃப்ஸ் தான் எவ்வளோ வேணால் நம்ம ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த நீள நீளமாக இருக்கிற இந்த ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் வந்து டூ கேஜிஸ் வரைக்கும் ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம் இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸோட மூடி எல்லாம் வந்து உட்டில் பேம்பு உட்டில் செஞ்ச மூடி அதோட மூடியில் வந்து ரப்பர் இது மாதிரி சீல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் அது வந்து நல்லா ஆர்ட் டைட்டாகவும் இருக்குது இதெல்லாம் இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் ஓஷன் பிராண்டோடது இது செட் ஆஃப் சிக்ஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஃபை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் வரும் நான் வந்து ஹோம் சென்டரில் வாங்கினேன் இது அமேசான்லேயும் கிடைக்குது இது எல்லாமே வந்து தௌசண்ட் எம்எல் கெப்பாசிட்டி கண்டெய்னர்ஸ் இந்த முந்திரி பருப்பு வச்சுருக்கிற இந்த கண்டெய்னரும் கிளாஸ் தான் ஆனால் இதில் வெளியே வந்து ப்ரொடெக்டிவ் மெட்டல் ஷீல்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ட்ரியோ பிராண்டோடது இது நான் வாங்கி ஃபைவ் இயர்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சு இப்போ டீலக்ஸ் லேடர் யூனிட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த ஷெல்ஃப் இருக்குது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் வந்து என்னோடய மேனுவல் எலக்ட்ரானிக் பிளெண்டர்ஸ் ட்ராப்பர்ஸ் ஸ்லைசர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரம் த ரைட்டு கோதுமை மாவு அதுக்கப்புறம் சாம்பார் பொடி அதுக்கப்புறம் உளுந்து ஸோ அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிற அந்த கண்டெய்னரில் வந்து அப்பளம் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ஹோல்டரில் டிஷ்யூ வச்சுருக்கேன் இது ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் அப்படி புல் பண்ணி கிழிச்சு எடுத்துக்கிறதுக்கு ஸோ அதையும் இதில் தான் வச்சுருக்கேன் இந்த ஷெல்ஃபுக்கு நேராக கவுண்டர் டாப் கீழே இருக்கிற கபோர்டில் தான் வந்து அரிசி அப்புறம் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் தோசை கல் சப்பாத்தி கல் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த கபோர்டில் சென்டரில் ஒரு ஷெல்ஃப் வரும் நான் அதை எடுத்துட்டேன் ஏன்னா இந்த கபோர்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து பெரிய பெரிய ரைஸ் ட்ரம்ஸ் பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் அலாட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பெரிய ட்ரம் வந்து சாப்பாட்டு அரிசி இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் இட்லி அரிசி இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிற ஸ்ட்ரெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ரேக் இருக்குல்ல அதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து என்னோடய நான்ஸ்டிக் பேன் தோசை சப்பாத்தி கல் அதுக்கப்புறம் குழி பணியார கல் அதுக்கப்புறம் அந்த பேனோட லிட்டு அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த கபோர்ட்லேயும் வந்து கிச்சன் லைனர் ஷீட் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த பிளேட் ரேக்குக்கு மட்டும் நான் வந்து இந்த பழைய யோகா மேட்டை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி அது மேலே வந்து இந்த ரேக் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஆன்டி ஸ்லிப்பாக இருக்கும்ன்றதுக்காக அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பெரிய பெரிய தூக்கில் இருக்குது வந்து செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய்
ஸோ நாங்கள் எங்கள் நேட்டிவில் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ எங்கள் ஃபார்மில் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸில் வந்து எண்ணெயை வந்து செக்கில் ஆட்டி இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஆயிலில் நிறைய குவான்டிட்டி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த தூக்கு வந்து ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ குக்கிங்கு யூஸ் பண்ணுற ஆயில்லாம் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி இந்த மாதிரி டூ டயர் ஆர்கனைசரில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து நல்லா ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும் கீழே வந்து நம்ம ஊர்கா பாட்டிலில் நெய் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஆயில் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் விழாமல் நல்லா கிரிப்பாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த பேம்பு உடன் ஆர்கனைசர் யூஸ் பண்ணி அதில் இந்த பாட்டில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பேம்பு ஆர்கனைசர் வந்து ஹோம் சென்டரில் வாங்கினேன் நீங்கள் இந்த பேம்பு ஆர்கனைசர் யூஸ் பண்ணி கவுண்டர் டாப்பில் டேரெக்டாக வச்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் வந்து நிறையா வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி டூ டயர் ஆர்கனைசரில் வச்சிங்கன்னா நிறையா ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் இருக்கும் இந்த ஆயில் பாட்டிலெல்லாம் வந்து என்னோடய கவுண்டர் டாப்பில் கேஸ் ஸ்டவ்க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுருக்கேன் இந்த கேஸ் கவுண்டர் டாப்புக்கு கீழே இருக்கிற இந்த எல் ஷேப் கபோர்டில் தான் வந்து அடிஷ்னல் ஸ்டாக் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த பெரிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரம் மாதிரி இருக்கிற இந்த கண்டெய்னரில் தான் வந்து என்னோடய அடிஷ்னல் ஸ்டாக் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுலேயும் இந்த வினைல் ஸ்டிக்கர்ஸ் நாலஞ்சு லைனாக ஓட்டிட்டு அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து ஷாப்பிங் போகும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு எது இல்லையோ அதை வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கூட நான் பெரிய பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் மேலே இருக்கிற அந்த சின்ன ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் வந்து சின்ன சின்ன மசாலா பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்கேன் இந்த கார்னர் யூனிட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸி டு ஆக்சஸாக இருக்காது அதனால் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக் ஆஃப் தனியா தூள் காஞ்ச மிளகா தூள் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கிலோ அரைச்சி தனித்தனி கண்டெய்னர்ஸில் இது உள்ளே வச்சுருக்கேன் சமையலுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுன்றதுக்காக சின்ன சின்ன கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு மேலே இருக்கிற கேபினட்ஸில் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன கண்டெய்னர்ஸில் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதால நமக்கு சமைக்கும் போது ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் அதே சமயம் பெரிய கண்டெய்னரில் இருக்கிற தனியா தூள் மிளகா தூள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வண்டு பிடிக்காமும் இருக்கும் எப்பயுமே இந்த எல் ஷேப் கார்னர் யூனிட்டில் இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ரேராக எடுக்கிற திங்ஸ் வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க என்னோடய கிச்சன் பேண்ட்ரி யூனிட் ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு வந்து எதாவது கொஷின்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோலேயும் வந்து நான் என்னோடய பாதி கிச்சன் கவர் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு ஃபுல் கிச்சன் டூர் வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் உங்களை புது வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்